Pessoal, o caminhão itinerante do programa Ter Paz do Governo do Estado está realizando aqui em Cametá emissão de documentos para famílias atingidas pela enchente da forte chuva. Veja só. Por meio de uma carreta itinerante do projeto Ter Paz, o Governo do Estado auxilia no recomeço da vida das pessoas afetadas pela enchente da chuva no município de Cametá. Dona Raquel do bairro Central perdeu suas documentações. Sua casa foi inundada pela água da chuva. Foi perdido certidão, identidade, CPF, tudo. Tudo foi por água mesmo. Aí eu venho aproveitar para tirar, né? Para a gente poder ter de novo. Se não... E ontem à noite de novo, foi de novo no fundo, todas as casas lá. E a preocupação continua? Continua, e bastante. Ainda mais que tem pessoas que falam que ainda vem mais chuva forte. Rafael, sua casa também foi atingida pela forte chuva? Sim, foi atingida. Qual é o bairro? Primavera. Como ficou a situação de vocês? Olha, só não perdi muito morro porque ainda deu tempo de arribar, né? A água entrou, mas logo cessou. Mas assim, a parte da frente e atrás ficou bem imundada mesmo, viu? E as documentações? Documento que eu acabei perdendo, documento, CPF... Esse documento necessário, não precisa. Aproveitei essa oportunidade que estão aqui e vim aqui fazer a emissão. A solicitação da carreta Ter Paz foi feita pela Prefeitura de Cametá, com serviços totalmente gratuitos para a emissão dos documentos. Está sendo, em média, mais de 300 documentos por dia, entre certidões, média de 100 certidões por dia, e mais de 200 identidades ao dia emitidas. Mas além das famílias da, do alagamento, a gente está atendendo as outras pessoas que estão vindo buscar o atendimento voluntariamente para a gente, porque é o, o objetivo do TEPAS é dar o suporte a todas as famílias que necessitam de baixa renda, necessitam de documento, que não tem condição de pagar uma certidão que custa R$ 161. Reais. Cerca de 1.200 pessoas serão atendidas pelo caminhão itinerante do programa TEPAS do Governo do Estado, aqui em Cametá. O caminhão veio diretamente do município de Marabá, com a equipe da Polícia Civil e da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. A Polícia Civil, por exemplo, ela não trocou equipe. A equipe que estava em Marabá por sete dias vieram diretamente para cá e estão numa estirada para a gente não deixar de colaborar né, com a população que foi atingida pelas fortes chuvas aqui no último domingo aqui em, em Cametá. As senhas para emissão de RG são distribuídas de 8 às 13 horas. Já para as novas certidões, como nascimento e óbitos, os interessados podem se dirigir até a Praça Estação Cidadania, no bairro Novo, de 8 às 17 horas. A gente tem atendido a parte da ação emergencial, né, para poder atender as famílias vítimas dos alagamentos, das enchentes, né, devido a essa mudança climática. E nesse atendimento a gente tem atendido pessoas, tanto para a emissão da primeira e segunda via da certidão de nascimento, quanto da segunda via da certidão de óbito, que são documentos importantíssimo para que elas possam acessar os benefícios, seja pelo programa Recomeçar para a Defesa Civil ou posteriormente também pelo, pelo benefício eventual que é pela Secretaria de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda, que é a CESTE, né, para que eles possam acessar também esse direito, além de vários benefícios a, a dentro do município. Então isso tem sido muito importante para a gente na questão da documentação. Só lembrando que além dos documentos é, tirados aí através do caminhão itinerante, o governo do estado também está viabilizando a entrega de cestas básicas para 4 mil pessoas, a partir de um cadastro previamente realizado nos bairros.